Most of us are afraid to fail. You know why? Because it is our mindset. Dati na nasa eskwelahan tayo, takot na takot tayo mag-fail. Kasi every time na nag-fail tayo, naisip natin we are stupid, we are foolish, or even uh, naisip natin na wala tayong kwenta. Kasi yun yung naturo sa atin ng environment na yun. Iba, for example, sa exam, bagsak ka, um, you have go self-esteem, tingin mo sa sarili mo parang, parang wala kang kwenta. Pero in reality guys, most of the successful people that I know, they came from failures. Okay? And failing is part of being successful. Just, just like Thomas Edison said, uh, he said that he did not fail 10,000 times. He just knew what's gonna work. Yung 10,000 pala na sinubukan niya, nalaman niya na hindi yun gagana. So para sa kanya, hindi pala yun failure niya. Nalaman niya yung 10,000 na ginawa niyang experiment is yun yung mga bagay na hindi gagana. And yet he succeeded. That's why he was able to invent the bulb light o yung binagamit nating ilaw no so sa akin ang ma-advise ko po lalo sa bago we have fear of failure yun nga kasi takot na takot tayo mag-fail lalong lalo na ang number one reason bakit tayo takot mag-fail it is because inaabangan natin or iniintindi natin yung sasabihin ng ibang tao sa atin kagaya ng for example ay yan si Ken oh nag-fail oh sabi sa iyo dapat nakinig ka sa akin so, ang masasabi ko lang po dyan sa ganyang klaseng thought, no? wag na wag yung isipin po yung ibang tao. Ang importante, alam mo kung ano ginagawa mo at alam mo kung saan ka papunta. Because end of the day, whether you do good or bad, may masasabi pa rin yung ibang tao. So, ang ginagawa ko sa akin, every time na nafe-feel ko yung before, yung fear of failure na yan, hindi ko na iniintindi yung magiging opinion ng ibang tao. The reason why we are really afraid to fail, it is because iniintindi natin yung sasabihin ng ibang tao. So, number one, wag na wag nyong iintindihin yung sasabihin ng ibang tao. Okay? Number two, wag na wag kayong matakot mag-fail. Again, kagaya na sinabi ko kanina, lahat ng successful right now, they came from failures. And every time they fail, hindi nila iniisip yon na dead end na. Every time they fail, iniisip nila na learnings yon. They just learn from that failure. Kasi, Pag lagi mong iniisip yung failure mo is parang ending na ng buhay mo or ending na ng pinapasok mong journey, mas lalong hindi ka makagalaw. So, every time you fail, you need to see to it na meron kang natutunan sa failure na yun. For example, nag-invite ka, tapos na-presentan mo, and nagawa mo naman yung best mo, ayaw pa rin ng client. So, minsan iniisip mo failure ka, but kailangan mo intindihin na hindi lahat ng pagkakataon, lahat ng gusto mong mangyari, mangyari. So, minsan may mga pagkakataon na kaya hindi mangyayari o nangyayari is para may matutunan ka sa certain scenario na yon. For example, baka may mali na nasabi sa presentation mo or baka may kulang. Or sometimes, minsan wala na sa atin eh. Minsan nasa tao na rin. Mamaya, wrong timing din naman talaga. Inexplain natin yung negosyo, yung pala hindi pa timing para sa kanya. So, wag na wag nyo isipin na nare-reject ka or meron kang present or may na-invite ka tas ayaw nila na failure ka na. It's part of the process. Okay? So, again, every time you thought na nag-fail ka, lagi mong intindin, ano ba yung pwede kong matutunan sa nangyari na to? So, that's number two. Wag na wag po kayo matakot mag-fail. Okay, quick recap. Pinag-usapan natin, number one, uh, wag nating intindihin yung opinion ng ibang tao. Number two, wag tayong matakot mag-fail. And lastly, number three, we need to make a plan. Sabi nga, people do not plan to fail. They just fail to plan. Okay, the reason why people have this kind of fear of failure, it is because nakikita nilang outcome na mag-fail sila. For us, para ma-eliminate yung fear na yun, kung meron ka kasing plano and that plan is very definite at talagang nakaayos na siya, well-planned, yung outcome ng plano na yun, kitang-kita mo na yun pwede mangyari. So, pag ikaw meron kang plano, Yung, yung fear of failure mo automatically ma-eliminate because may nakikita kang kailangan mong gawin at may nakikita kang mangyayari sa'yo. Okay, so ito yung mga advices ko ulitin ko. Number one, huwag nating hayaan o huwag nating itindihin yung opinion ng ibang tao. Number two, huwag na huwag kayong matakot mag-fail. And number three, create a plan para yung fear of failure mo ma-eliminate. That's the only way for us to eliminate the, those fears. Pag may plano ka, may sinusunod ka. Pag may sinusunod ka, may ginagawa ka. Pag may ginagawa ka, nagkakaresulta ka. 
and just in case lang, worst case scenario, hindi mo nakuha yung result na nakalagay doon sa plano mo. Ang importante dito, may natutunan ka sa journey na yun. So, ang gagawin mo lang is mag-adjust o mag re ka ulit. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. I hope may natutunan kayo about fear of failure.